Jogos Sem Fronteiras. Bom dia, Olivier. Bom dia. Olá. Então Bom hoje dia. falamos de MMA. O desporto em que uh, quase todos os golpes são, são permitidos é um desporto que nasce a onda. Nasce no Brasil por, por causa de dois irmãos, os irmãos Gracia, e vão ter uma ideia num jornal. Nós fazemos jiu-jitsu, queremos combater com, sei lá, combatantes do, 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 do boxe uhum. para comparar. Ok, ok, ah, as artes marciais. E pois. vai nascer o Val Tudo, é o desporto. Uhum. O Val Tudo, que é um pouco o MMA, a ideia, o Val Tudo. Hein? E o primeiro combate do MMA vai nascer oficial em 1993. Uh, mais uma vez, é a família Grazi. E no mesmo ringue temos um atleta do Sumo, 280 quilos, versus um atleta do Karate, 90 quilos. Ah, Isto que é que é a ideia inicial do MMA. Hoje em dia não é bem assim, o nível do peso e companhia. Hum. Mas a gente tem a ideia. Atleta do sumo. Grande. Grande. Pesado. Forte, pesado. Versus, sei lá, um, um atleta do karaté ou do jiu-jitsu. Isto é a ideia. Bom. Uh, e o MMA, o sucesso vai nascer. Boom. Com Dana White, que é o patrão da, 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 da UFC, da, que organiza, portanto, os combates do MMA. E no dia das eleições do Trump, Dana White falou ao microfone. Ele falou no dia da eleição do Trump, que mostra a, a importância disso. Bom, e uh, foi Trump que deu a primeira sala a este homem da UFC e disse: Ah, tu não tens sala, eu tenho o, o Donald Trump Taj Mahal. Primeiro combate, um dos primeiros combates organizados pela UFC, foi numa sala. Que o Trump que, que, ofereceu. Que, 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 exatamente. Sim, Trump, é o que se chama Taj Mahal. É Taj Mahal, sim, uma sala do Donald Trump. Ok, ok. Chamava -se, chamava -se não fazia assim. ideia. É. <risos> Nem eu. Outra personagem, <risos> Joe Rogan. Joe sim. Rogan é o comentador da UFC. Sim. Dos combatantes. E é também o homem que tem o podcast mais ouvido dos Estados Unidos. Sim, sim. Estão a ver a influência. Interessante, hein? Uh, influência. É má. E depois temos o personagem que é porque os Estados Unidos, desporto de igual espetáculo, chama-se Bruce Buffer, que é o apresentador no ringue dos combates. E há uma frase que é conhecida, faz parte da cultura americana. Antes do combate começar, ele aos gritos diz: It's time. Bruce Buffer. And now it's time. <laughs> it's time. No, it's time. It's time. Eles têm um, há um um equipamento próprio, não é? Sim, o equipamento sim. Da da UFC, sim. Não, mas é sobretudo as luvas, não é do resto, okay, não okay. há, não, não. O sucesso do MMA para terminar é o pay per view. Eu pago para ver. Apenas isso, lá pagamos uma assinatura para ver o jogo de futebol aqui em Portugal, uhum. mensal. Na UFC não, a maioria das pessoas Pagas paga... por jogo? Ah, exatamente, por ah. jogo. Quanto é que custa um jogo? Para Quanto? ver a fortuna. Quanto é que custa é um jogo? 50, 60 euros. Você pode imaginar, um só nos Estados Unidos, para um combate, uma noite de MMA, 2 milhões de pessoas vão pagar 60 euros, o que dá... 120 milhões de euros de receita apenas através da televisão. Brutal, que incrível. Brutal Olha, mesmo. muito obrigado, Olivier, obrigado. e até quarta-feira. Jogos Sem Fronteiras, segunda e quarta. Jogos Sem Fronteiras. Com Olivier Bonamici.